Hi, hello, I am Suraj. Uh, my IGL is Devil Gavati XTR. Devil Gavati, I am the leader of Extreme Prones and I am um, uh, continuing the role of Henry Fraggle in my group. Hello, my name is Joel. Uh, I represent the Extreme Prones clan. I am the co leader of the clan. I prefer the role of supporting as Walter in my squad. Okay, extreme pronation no chal. Pronation means kirida mani nor. Apo sabai mai kirida kirida mani nor no chal kings ani ari. Apo extreme pronation no chal sakti area kings. Adai the raja kamar. Adana extreme pronation no na nangal representi nor. നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പബ്ജി മൊബൈലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പബ്ജി മൊബൈൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഡിവൈസ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ മോശമായിരുന്നു അപ്പൊ ടു ജി ബി റാംസ് ആണ് പലരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് ലാഗും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പ്ലാൻസ് ഒന്നും തുടങ്ങാൻ സഹായിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പബ്ജി ലൈറ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കി അപ്പോ സൂപ്പറാണ് ലൈറ്റ് കുഴപ്പമില്ല പബ്ജി മൊബൈലിന്റെ ശകലം കുറവാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പബ്ജി ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നു തന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൂടി കൂടി അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാൻ തുടങ്ങിയാലോ ക്ലാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതൊരു ഫണ്ണി ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ഒരു ക്ലാൻ ഒരു എന്താ ഒരു എയിം ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ വേണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാനിലെ മെമ്പറ് ഓവറ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും അപ്പോ ഇങ്ങനെ റൂം മാച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ക്ലാനില് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇട്ടു കുറെ മെമ്പേഴ്സ് വന്നു അപ്പൊ ക്ലാൻ അഗ്രസീവായി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രീം റോണേഴ്സ് നല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ക്ലാന്റെ പേര് ഡി എൻ ഡി ഡി എൻ ഡി എന്നായിരുന്നു ഡി എൻ ഡി വാരിയേഴ്സ് അപ്പൊ അതിനൊരു ജസ്റ്റ് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പേര് വെച്ച് തന്നെ ചുമ്മാ ഡി എൻ ഡി അതിന് വലിയ മീനിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഡി എൻ ഡി വാരിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് വന്നു അഗ്രസീവ് ആയപ്പോ അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഡി എൻ ഡിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ ഡി എൻ ഡി എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി എക്സ്ട്രീം പ്രോണേഷൻ ഒക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അതിനൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്തിനുള്ളതാണെന്നൊക്കെ ഒരു കാരണവും പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡി എൻ ഡി നിന്ന് ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം പ്രോണേഴ്സ് ആയി പിന്നെ ക്ലാന്റെ ലെവൽ കൂട്ടി ലെവൽ സിക്സ് ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ മെമ്പേഴ്സ് കൂടി ക്ലാനില് എല്ലാം ഇപ്പോ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അതാണ് ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി അതായത് ഡി എൻ ഡിയും തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രീം റോണേഴ്സ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു ഇരുപതോളം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളു പക്ഷെ ആ ഇരുപത് മെമ്പേഴ്സും നല്ലപോലെ കളിക്കുകയും റൂം മാച്ച് എന്ന് കയറാൻ പറയുമ്പോൾ കയറുകയും ചെയ്യും സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാനിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ലവ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാരം കേ മാപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറെ പേരെ നിർബന്ധിച്ച് ഗോൾഡൻ ബുഡില് കളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഗോൾഡൻ ബുഡ് ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചാടാറുള്ളത് മിലിറ്ററി സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മാച്ചസ് കളിച്ചാൽ അതിൽ നാല് മാച്ചസ് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തീരും ബട്ട് ആ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ മാച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ എങ്ങനെ അടിക്കണം എവിടെ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ച് വന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ച് വരുമ്പം മിലിറ്ററി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം ഒരു കോമ്പറ്റീവ് മാച്ചിൽ എല്ലാ ടീംസും മാക്സിമം ഒരു ടോപ്പ് ടെൺ വരെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കളിക്കാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്സിൽ ആരും ചാടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഹോട്ട് ഡ്രോപ്സ് ചാടും ഹോട്ട് ഡ്രോപ്സ് ചാടുമ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീമോ കാണുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അവരെ അടിച്ചിടാൻ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാനിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ലോസ് കോമ്പാക്ട് ആണ് ഇഷ്ടം ലോങ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ്സും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം മാക്സിമം ഞങ്ങൾ മിലിറ്ററി സ്കൂൾ തന്നെ ചാടാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കാറ് മിലിറ്ററി സ്കൂൾ ലക്ഷറി ഹൗസ് ഹോട്ട് ഡ്രോപ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ചാടുന്നത് പിന്നെ ടയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്തും കളിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടീംസ് തമ്മിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഒരുമിച്ച് അടിക്കാതെ അവരിൽ ഒരു ടീം ഫിനിഷ് ആകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടീം ഫിനിഷ് ആകുമ്
അവർ രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരെ തിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീം രണ്ട് ടീംസ് അവിടെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ ഒരു ടീം വൈപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ടീം ഹീലിങ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈമിൽ കയറി നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ടച്ച് ഓൾ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ സർവൈവിങ് ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഡ്രോപ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിലിറ്ററി ബേസ് ചാടാതെ ചില ടീംസ് അതായത് ചില ക്ലാൻസ് മിലിറ്ററി ബേസ് ഒരിക്കലും ചാടില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് അവിടെ ഒരിക്കലും ചാടില്ല എന്നുള്ള പറയുന്നത് ചില ടീംസ് ചാടും പക്ഷെ അവർക്ക് സർവൈവിങ് വേണ്ടവർ അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഗ് പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ലൂട്ടിനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അതായത് ഇതിപ്പോ സ്റ്റേഡിയം ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ലൂട്ട് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് നല്ല പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ട് അപ്പത്തേനും അവിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചാടുന്ന ക്ലാൻസും അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഫൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡാമേജ് ആയിട്ട് ഹീലിങ്ങിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലൂട്ട് നടക്കും ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ രണ്ട് കുറച്ച് നീങ്ങിയായിട്ട് രണ്ട് വെയർ ഹൗസുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ ലൂട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ലൂട്ട് ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന ഇടയിലേക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഫൈറ്റ് പിടിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ചസിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം സോൺ സോണിലേക്ക് കയറാനാണ് പറഞ്ഞത് സോണിൻ്റെ ഒപ്പം പോകാനാണ് കാരണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ എപ്പോഴും റിങ്ങിന്റെ അകത്തേക്ക് അത് സൈസ് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കും പുറകിൽ നിന്ന് അതായത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീംസ് വന്ന് അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് സോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരും നമ്മളെ റഷ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സോണിന് ഒപ്പം പോവുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീവ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീവ് മാച്ച് കളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് എപ്പോഴും കളിച്ച് എപ്പോഴും ക്ലാസ് മാച്ചസും റൂം മാച്ചസും കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം ആയിരിക്കണം ഇപ്പം യാതൊരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലാനിലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അധികം പരസ്പരം കളിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് കളിക്കുമ്പം ഒരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല അതായത് ഇപ്പം ഒരാൾ റഷ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തയാളും അങ്ങോട്ട് തന്നെ റഷ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും നോക്കാകും ഒരാൾ അവിടെ തന്നെ ഹീല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് നമ്മൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമേറ്റ്സിന് അറിയാം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ എങ്ങനെ കളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ റോൾ എടുക്കുക സ്നൈപ്പർ ഫ്രാഗർ സപ്പോർട്ടർ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സപ്പോർട്ടിങ് അസോൾട്ടറാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീം നമ്മളെ അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം കയറി ഞാൻ നല്ല ഡാമേജ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ടീമിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡ് ആകുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അവർ നല്ല ഡാമേജ് ആയിരിക്കും ആ സമയം കയറി എൻ്റെ ടീമിലെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് കയറി പുഷ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു ടീമിനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആകാറുള്ളത് കോമ്പറ്റീവ് മാച്ചസ് അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ടീം നമ്മളെ അടിക്കുകയാണെങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മൾ ബാക്ക് വലിയാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അവിടെ വെച്ചൊരു ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു അടി രണ്ട് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീം തീരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീവ് മാച്ചിൽ ഫൈറ്റ് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും അവരുടെ നമ്മുടെ എതിരുള്ള ടീംസിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോ
ആദ്യമായിട്ട് ബ്രോയുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോയുടെ ചാനലിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ബ്രോയുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ബ്രോയുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ഞാൻ അധികം വാച്ച് ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് ബ്രോയുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ബ്രോ ഇതുപോലെയുള്ള സീരിയസും പുതിയ പുതിയ സീരിയസ് ഗെയിം ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് പബ്ജി ലൈറ്റിലൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയായിരിക്കും അധികം ഞാൻ ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ഒന്നും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പബ്ജി ലൈറ്റ് കളിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ചുമ്മാ കളിക്കുന്നത് ബട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ന